在《斗罗大陆》第二部《绝世唐门》的最新剧情中，霍雨浩与冰帝融合，获得了四个强大的魂技。霍雨浩开启十万年魂技冰皇护体，震惊所有人。冰帝帝皇蝎作为四十万年魂兽，在与霍雨浩融合后，就成为霍雨浩灵魂的一部分。还为霍雨浩带来了四个魂技，他的魂环就给霍雨浩带来两个魂技，分别是主攻击的冰帝之鳌和主防御的冰皇附体。还有四十万年躯干骨也为霍雨浩带来两个技能，分别是领域技能涌动之域和最强攻击技能冰皇之怒。四个魂技都是极致之冰魂技，在冰属性中无人能敌。冰帝作为强攻系魂兽，他的技能也是拥有强大威力，只是霍雨浩现在的等级较低，没有足够的魂力作为支撑，魂骨技能暂时还用不了，只能使用魂环技能。在霍雨浩回到史莱克学院后，就会首次用出冰帝的魂技。霍雨浩回到学院就要进行二年级的升级考核，当霍雨浩开启十万年魂环后。直接将斗兽场所有魂兽下瘫痪，无法再进行考核，所以其他学员只能再等三天才能继续考核。之后，霍雨浩也解释了自己的魂环并不是真正的十万年魂环，而是使用灵魔武魂的第二魂技模拟出来的。在听到这个解释后，众人才松了一口气。虽然这次霍雨浩通过了考核，但是还是被老师要求重新再考一遍。并嘱咐霍雨浩不允许使用模拟魂环的技能。在三天后的第二次考核时，霍雨浩这次选择了一头千年魂兽。此时众人都知道了，霍雨浩的十万年魂环是假的，所以认为霍雨浩的实力还是很弱，选择千年魂兽这是在找死。可当这头千年魂兽出现后，众人再次被震惊，因为霍雨浩仅仅使用一个技能，就将这头千年魂兽吓得掉头就跑。这个技能就是冰帝武魂的第一魂技——冰皇附体。这次对战霍雨浩的是一头千年火焰狮王。面对火焰狮王的狂奔，霍雨浩却站在原地不动，开启精神探测。这是霍雨浩第一次挑战千年魂兽，霍雨浩还有点紧张。当他得知这是一头火属性魂兽之时，才松了口气。开启冰皇附体技能，一层晶莹的冰晶覆盖霍雨浩全身，形成了一层冰甲。火焰狮王开启火焰分身，直接朝着霍雨浩身体进攻。当火焰分身冲撞在霍雨浩身上之时，这头火焰狮王全身火焰全部熄灭，所有人都不知道这是怎么回事，就看见火焰狮王已经被吓尿了，直接掉头逃跑。只有严少哲看清楚，霍雨浩开启冰帝武魂，身后那只蝎子冷冷地瞥了火焰狮王一眼，就是这一眼，火焰狮王就被冰帝那恐怖的威慑力吓坏了。